国防部十号发布消息，中美两军当天上午举行战区领导通话，这是中美两国战区指挥官两年多来举行的首次视频通话。对于此次通话，双方都有何具体表态？如何解读此次通话透露的信号？来看报道。据国防部消息，根据中美两国元首旧金山会晤共识，九月十号上午，中国人民解放军南部战区司令员吴亚南与美军印太总部司令帕帕罗举行视频通话，双方就共同关心的问题深入交换意见。知名公号“玉渊谈天”发文详细解读，指出新闻稿中的“深入”二字首先体现在沟通渠道上。去年中美元首旧金山会晤时达成共识，开展中美两军战区领导通话。目前，中美两军高层沟通中美国防部工作会晤、中美海上军事。安全磋商机制会议以及中美两军战区领导通话等沟通渠道已经恢复。其中，中美两军高层沟通包括中央军委联合参谋部和美军参谋长联席会议主席的对话沟通，以及中美两国国防部长的会晤沟通、中美国防部工作会晤，属于工作层级的交流对话，一年召开一次，主要是探讨接下来一年两军交流合作的计划。一般由我国中央军委国际军事合作办公室领导和美国国防部的官员主持进行，而中美海上军事。安全磋商机制会议分为小组会议和将军级年度会晤。小组会议一般由校级军官主持，将军级年度会晤一般由少将军官主持，来进行海上军事安全的磋商交流。和其他三种沟通渠道相比，战区领导沟通的特殊性在于，这是直接管控一线海空部队行动的指挥员的直接交流。这种交流有助于减少两军之间误会的发生。我们知道战区之间的沟通呢，他们就是所谓的叫热线，而建立热线的好处就是在各个不同的层级就紧迫的问题进行及及时的交流，这是它最重要的意义。去年十二月，美军参谋长联席会议主席布朗与中央军委联合参谋部参谋长刘振利通话。今年一月八号至九号，第十七次中美国防部工作会晤在美国华盛顿举行，中央军委国际军事合作办公室领导与美助理防长帮办共同主持。今年四月，中美海上军事安全磋商机制工作小组会议举行。同月，美国防长奥斯汀首次与中国防长董军通话，这是两国防长近十七个月来的首次对话。今年五月三十一号，中美防长。与香格里拉对话会期间，在新加坡举行长达七十五分钟的会晤，双方就两国关系及台湾、南海问题交换了意见。当时，中国防长董军就明确指出，当前两军关系只跌其本的局面来之不易，值得珍惜。两军沟通的目的是增进了解、消除误解、积累互信，进而实现关系稳定。有观察指，这次南部战区司令员吴亚南与美军印太总部司令帕帕罗以视频通话进行直接沟通，也标志着去年十一月中美两国元首旧金山会晤共识提出的四项两军交流合作机制全部恢复。在这些情况下呢，都表明了美国还是有意想把冲突控制在一定范围之内。也就是说，美国表明的态度是：一方面我要跟你为敌，我要跟你作对；另一方面，我们在这种斗争中呢，要控制在一定的烈度之内。不要由此引发，比方说热战，不要引发误会，这是美国的一种战略意图。这种呢，从技术上来讲是一种技术手段，但是它不可能从根本上解决两国的利益冲突问题。另据美军印太司令部发布的通报，在这次通话中，帕帕罗强调了中美两军之间持续沟通的重要性，并指出这种沟通有助于澄清彼此意图，减少误解或误判的风险。美方通报，双方在这次通话中谈到了南海问题。美方称，这次意见交流是建设性和相互尊重的。帕帕罗还表示，美方希望这次讨论将是许多此类对话中的第一次，并称有必要与中国军方各战区指挥官继续就有关问题进行对话。公开报道显示，南部战区机关驻地为广州，战区下辖湖南、广东。广西、海南、云南、贵州多个省份，其中广东、广西、海南三省份南临南海，而印太司令部是美国规模最大的作战司令部。为推行美国印太战略，美国在二零一八年将太平洋司令部更名为印太司令部，总部位于夏威夷，编内有约三十七万军人和文职人员，下辖海军、空军、陆军、海军陆战队、太空军和海岸警卫队六大武装力量。责任区从美国西海岸一直延伸到印度。西部总面积约占地球表面积的一半左右，其中包括南海。
近段时间以来美军在南海频频制造事端。根据2023年美军南海军事活动不完全报告 ,2023 年美国的尼米兹号航母里根号航母和卡尔文森号航母等都曾在南海出现。今年二月还一度出现首次有五艘美国航母同时在西太平洋执行任务的情况。不过当前因为中东局势紧张美国在西太海域出现了航母空窗期。此外美军印太司令部还多次派军机前往南海进行抵近侦查。派出军舰非法闯入我领海今年五月美哈尔西号导弹驱逐舰非法闯入中国西沙领海当时南部战区就组织海空兵力依法依规跟踪监视并警告驱离了美舰。今年八月南部战区还在黄岩岛附近海空域组织联合战群。值得警惕的是近期菲律宾不断在南海挑衅美国则在背后煽风点火。今年七月美菲外长和防长举行二加二会谈后美方宣布向菲提供五亿美元的外国军事融资。此外美军印太司令部司令帕帕罗八月二十七号还声称美国舰艇可以护送在南海执行补给任务的菲律宾舰艇并称这是完全合理的选择也引发外界质疑美国海军是否会为了菲律宾铤而走险。分析认为南部战区负责维护南海局势稳定而美军印太司令部经常会做一些搅动南海局势的事情。从这个角度上讲双方深入的交流管控分歧避免一线部队的误会就显得格外重要。战区领导沟通中双方都会探讨各自最关心的海空安全问题提出各自对该问题的看法。中方多次对美方发出警告也要求美方约束其一线海空兵力严格遵守国际法尊重中国的领土主权和海洋权益。这样的对话对于整个南海的局势的稳定还是有好处的但是我们还是要强调这只是一个技术性措施最多只能达成一种避免误会的行为能够准确地传递意图但是不能根本地解决问题真正根本地解决问题美国必须要放弃敌对我们的立场放弃跟我们进行这样的一种不正常的一种斗争状态。值得注意的是美军印太司令部负责的区域还包括台湾海峡而台湾问题是中美关系红线中的红线。今年在香格里拉对话会期间帕帕罗就台海局势发表争议言论。他宣称一旦中国大陆进攻台湾美方将实施地域警官战略大规模部署无人装备将台海变成无人地域。对此中国国防部新闻发言人吴谦大校曾回应称那些叫嚣要把别人的家园变成地域的人首先要做好自己先下地域的准备。上月底美国总统国家安全事务助理沙利文访华期间中央军委副主席张幼霞会见沙利文时也明确指出美方应当校正对华战略认知切实尊重中方核心利益。台湾问题是中国核心利益中的核心。中方要求美方停止美台军事勾连停止武装台湾停止散布涉台虚假叙事。台湾是我们不可分割的一部分这种严正立场是我们的红线是我们核心利益中的核心。更多的只是告诉美国人你们不要挑事儿。如果万一要挑事儿的话那么最终失败的是你。美国一定要为此付出更大的代价。值得一提的是中美两军高层即将迎来新一轮面对面的互动接触。第十一届北京香山论坛将于九月十二号至十四号在北京举行。两名五角大楼官员称美国计划派国防部负责中国事务的副助理部长蔡斯率团出席以显示美国的持续参与。去年美国派出国防部副部长办公室中国事务主任卡莱斯参加论坛。相比之下蔡斯资历更深级别更高。有观察指这传递出美方希望开展更深入。接触的信号深圳卫视两路记者赴北京香山论坛现场采访将发回第一手的报道解放军南部战区司令员吴亚南与美军印太总部司令帕帕罗举行了视频通话引起世界广泛关注那您觉得其中有何重要意义呢二零二二年八月佩罗西窜台中方作为反制取消或暂停中美八项有关军事气候等领域的合作与联系首当其冲的呢就是取消三项军事联系一是取消安排中美两军战区领导通话二是取消中美国防部工作会晤三是取消中美海上军事安全磋商机制会议二零二三年十一月中美两国元首在旧金山会晤双方呢同意在平等和尊重基础上恢复两军关系今年四月中美恢复海上军事安全磋商两军在美国夏威夷举行会议双方呢进行了坦诚建设性交流五月底在第二十一届香格里拉对话会上中国国防部长董军和美国防长奥斯汀举行会晤。前不久呢美国国安顾问沙利文访华会见了中央军委副主席张友霞将军。双方呢在会晤中为两军关系恢复清除了最后一道关卡现在呢就是中美两军战区领导通话
。那么最有意思的是，在美国呀，两位总统候选人举行首次辩论前一天，中美两军全面恢复关系，使得美国大选无论的产生怎样的结果，都能够保证两军关系的稳定和交流通畅，对两国安全都是好事。另外呢，在台海、南海动荡不安、经常出现冲突之际，中美两军关系。全面恢复将有助于澄清彼此意图，减少误解和误判的风险。换句话说，中国南部战区和美军印太司令部进行通话交流，意味着台海、南海紧张局势将会得到更好的管控，也表明了中美两国都不想在台海、南海出问题。嗯。中方有关媒体在报道中美两军战区领导通话时，特别强调，双方就共同关心的问题深入交换意见，这又意味着什么呢？这句话呀，在外事报道中很常见，但是呢，要注意表述上的差别。有的时候呢是交换意见，有的时候是深入交换意见。两军战区际领导通话用深入交换意见，就意味着双方呢对关注的一些具体问题的细节进行了讨论，提出了解决方案。就像可信度很高的微信公号“鱼言谈天”所说，战区领导沟通的特殊性在于，这是直接管控一线海空部队行动的指挥员的直接交流。这种交流呢，有助于减少两军之间误会的发生。之所以需要减少误会，是因为这次视频通话的两个主体——南部战区和美军印太司令部，那正好是发生海空相遇事件的概率很高的地方。相遇的地方呢，主要是南海。围绕的焦点问题主要是中非南海争端，美军呢总想干预，为菲律宾打气撑腰。中美两军战区级领导通话恢复以后，今后啊两军在南海相遇，或许呢会化解风险，减少误判，起码呢中美间可以减少或者是避免军事冲突。海外媒体怎样评说中美两军战区领导通话呢？陈先生，海外媒体对中美两军战区领导通话进行了广泛的报道。美国主流媒体啊，几乎全都予以关注。CNN 说，中美指挥官举行罕见会谈，以降低误判风险。这两个大国呀，正在寻求管理有争议的亚太地区日益激烈的竞争，并且修复两年前被切断的军事联系。分析人士担心，南海的误判可能会迅速演变成世界两大经济体之间的破坏性地区冲突，而缺乏沟通，可能呢会加剧这些风险。美国 NBC 新闻网说，中美两个超级大国正在努力重建军事联系，以避免冲突。白宫的简报称，两位指挥官进行了建设性的、尊重性的讨论。帕帕罗呢还强调了与维亚南将军和中国其他四个战区领导人继续沟通的重要性。路透社报道，中美两军首次举行了战区级指挥官会谈，都希望努力稳定军事关系，并且避免误判。尤其是在南海等地区热点问题上，美军印太司令部在一份声明中强调，要看到继续谈判的重要性，以澄清各自意图，并且减少误解或误判的风险。中美这两个战区所管辖的地区呢，正好是中美双边关系的爆发点。法新社说，中美一直在寻求重新建立定期的军方各层级会谈，以防止爆发点争端失控。中国南部战区负责在南海的军事活动。近几个月来，中国船只在南海与菲律宾船只进行了一系列高调的对抗。中国呢，几乎对这片具有重要经济意义的水域拥有主权，尽管呢，其他国家提出了相互竞争的主张。英国卫报说，中国和美国首次举行了高级别指挥官会谈，以努力稳定军事关系，并且避免误解，特别呢是在南海等热点地区。本周晚些时候，美国计划派遣一名五角大楼高级官员参加在中国举行的一个主要安全论坛。《金融日报》说，美国印太司令和中国南部战区司令举行了首次通话，是中美两军重新接触，以缓解双边紧张局势的最新迹象。去年十一月，习近平和拜登在旧金山会晤，同意恢复军方对军方渠道，以稳定中美关系，减少大国间激烈冲突。总体而言呢，各媒体对中美两军恢复关系、加强交流持支持态度。第十四次金砖国家安全事务高级代表会议于九月十一号至十二号在俄罗斯圣彼得堡举行。中共中央政治局委员、中央外办主任王毅按惯例应邀与会。
。这是今年金砖机制扩员后举办的首次安代会，受到各方关注。今年一月一号，金砖机制实现有史以来最大范围的一次扩员。埃及、埃塞俄比亚、伊朗、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国等国成为金砖国家新成员。俄罗斯是今年金砖国家轮值主席国。金砖合作机制正式扩员后举办的首次安代会备受关注。中共中央政治局委员、中央外办主任王毅十一号在开幕式发言中指出，当今世界进入新的动荡变革期，针对发展中国家的干涉、遏制、霸凌有增无减，凸显金砖国家机制越来越重要。经过十八年发展，金砖国家日益成为维护世界和平、促进共同发展、完善全球治理、推动国际关系民主化的建设性的力量。王毅提到。金砖组织始终是中国外交优先方向，期待与各方加强战略沟通，凝聚广泛共识，为十月在喀山举行的金砖国家领导人会晤做准备，确保会晤取得丰硕成果。王毅还批评，有政治势力唱衰金砖合作，认为要充分发挥大金砖的战略意义和政治效应。其实谈到金砖国家机制呢，一般我们会认为它是一个，呃，聚焦经济和发展的这样一个机制，呃，但是但是呢，这个我们说。呃，经济和政治，然后这个呃发展和安全呢，实际上是不可分割的。具体来说呢，金砖国家加强政治安全合作的这个内涵呢，有几个方面。呃，第一方面就是，其实就是如何去构建一个相对更加公平的呃国际政治秩序。同时呢，就是说在一些呃大家都关注的一个全球安全问题上去加强协调。特别是对这个涉及到彼此之间的一些这个安全热点问题加强协调，去共同去应对。本次安代会前一天，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在圣彼得堡会见俄罗斯联邦安全会议秘书绍伊古。王毅说：“面对百年未有之大变局，中俄关系保持稳定健康发展势头，归根结底在于两国元首的把舵领航。中方支持俄金砖轮值主席国工作，愿携手深化金砖国家互信合作，将金砖机制打。”打造为新兴力量发声的主要渠道，全球南方团结协作的重要平台，不断开创大金砖合作新局面。绍伊古表示，俄中保持高层往来，各领域合作富有成果，彰显了俄中战略协作的高水平。感谢中方对俄方担任金砖轮值主席国的支持。俄方愿继续同中方加强战略沟通，密切协调合作，确保下月举行的金砖国家领导人喀山峰会圆满成功。双方表示将继续倡导和践行真正的多边主义。俄方强调支持中方出任上海合作组织轮值主席国，努力使上合组织更加高效务实、更富凝聚力，为变乱交织的世界注入更多稳定性。双方还就乌克兰危机交换了意见。绍伊古介绍了俄方立场，欢迎中国和巴西联合提出六点共识，乐见这一共识得到国际社会广泛认可。王毅表示，中方在乌克兰问题上始终秉持客观公正态度，将继续致力于增进国际社会中的平衡、客观、理性声音，为早日停火止战、推动危机政治解决汇聚更多国际共识积累必要条件。外界注意到，俄罗斯总统普京日前在一场公开活动中表示，俄罗斯尊重真正希望解决乌克兰冲突的国家。中国、巴西、印度是潜在的调停者，而本次金砖国家安代会会否讨论乌克兰危机，也成为各界关注的焦点。事实上，中方推动政治解决乌克兰危机的努力，各方有目共睹。当地时间九月十号，联合国安理会就乌克兰人道主义局势举行紧急会议。中国常驻联合国副代表耿爽表示，当务之急是遵守战场不外溢、战事不升级、各方不拱火三原则，尽快推动局势降温。耿爽表示，中国和巴西共同发表了关于推动政治解决乌克兰危机的六点共识，符合大多数国家的共同期望。中方愿继续同全球南方。及有关国家保持密切接触沟通，为推动政治解决危机发挥建设性的作用。中方在我们说已经对乌克兰危机呢，已经是发表了一系列的我们的这样明确的立场。嗯，我们也在各种多边场合，呃，去呃，这个和呃更更多的这些，包括这个欧洲国家，包括全球南方国家去。呃，进行这个立场的协调，去形成一个这个各方对于武汉危机解决前景的一个最大的公约数。
自上月六号乌克兰越境突袭俄罗斯库尔斯克州后，战场形势正在发生新变化。俄军加大对乌东地区枢纽红军村的攻势，乌军高层承认当地防御告急，而乌军的越境无人机袭击最远也攻击了距离边境两千五百公里的纵深目标。而俄乌无人机大战还在持续升级。当地时间十号凌晨，莫斯科州遭乌军无人机袭击，导致一人死亡。而俄军当天凌晨也对乌克兰境内目标发射了两枚导弹和四十六架攻击型无人机。分析指出，俄乌两国的无人机技术逐渐成熟，生产逐渐规模化、国产化，无人机攻击正在成为俄乌冲突中的主流装备和主流战法。乌克兰总统泽连斯基日前还说，正计划无限期保持其夺取的俄罗斯领土，从而试图迫使俄方坐到谈判桌前。值得注意的是，此前拒绝乌方要求使用其援助武器袭击俄罗斯纵深目标的美国，日前态度也发生变化。美国总统拜登表示，正在研究授权乌克兰使用美制远程导弹对抗俄罗斯的可能性。俄外长拉夫罗夫本月初曾表态称，美国向乌克兰提供远程导弹的任何决定将跨越他们自己设定的红线。他还警告说，不要拿俄罗斯的红线开玩笑。无人机的运用其实对，对对方这个纵深的。无论是民用目标，还是这个关键的这个基础设施、关键的军民两用目标，它其实都构成了一定的威胁。还是这个还是一个很值得注意的新的趋势。至于说这个这个拜登现在宣布这个这个决定，其实和很大程度上也是这一种政治上的作用。我们还是要经过一段时间来观察。澳大利亚国库部长吉姆·查莫斯近期透露，自己将在九月底访问中国，与中方高层进行战略经济对话。如果查莫斯此访成行，将是澳国库部长时隔七年再访华。澳总理阿尔巴尼斯上台引来中澳关系持续回暖，中澳经贸合作潜力也不断释放。来看报道，澳大利亚国库部长查莫斯近日透露，将在九月底访问中国。澳国库部长主管政府支出和收入，相当于财政部长，对政府的经济政策能够起重要作用。查莫斯将计划中的访华行程描述为一次战略经济对话，议题聚焦贸易限制、外资投资规则以及矿产进出口等。双方还将就如何看待全球经济交换意见。查莫斯认为，对中国的访问完全是因为他认识到更稳定、更强大和更繁荣的中澳关系意义重大，也将带来诸多收益。值得一提的是，七年前访华的时任澳大利亚国库部长是澳前总理莫里森。自其2018年担任澳总理后，盲目跟随美国炒作所谓“中国威胁论”，致使中澳关系跌至低谷。而在2022年，澳大利亚工党领袖阿尔巴尼斯上台后，开始寻求修复与中国的关系。当年12月，澳外长黄英贤就迅速访华。隔年11月，阿尔巴尼斯也对中国展开访问。其后，中澳关系回暖向好，特别是澳大利亚商界对和中国加强联系态度积极。这澳大利亚政府在政治上，不管如何和美国、日本之间发展所谓的防务合作关系，也要看到澳大利亚广大选民的一种要求发展和中国贸易的这样一种倾向。澳大利亚舆论注意到，最近几周，中国挤满了澳大利亚农民、渔民和酿酒师，不少澳农产品协会积极寻求进入或者重返中国市场的契机。澳大利亚牛油果协会代表团日前先后来到云南和广东深圳，与地方政府官员和主要进口商会谈。澳大利亚海产品行业代表团也来到中国，希望游说取消对活龙虾的贸易限制措施。自2020年以来，中国的龙虾禁令已使澳龙虾产业损失近二十亿澳元。澳政府和海产品行业代表看到，自今年三月底中国解除对澳葡萄酒征收双反措施以来，澳葡萄酒行业的蒸蒸日上。澳大利亚葡萄酒协会发布最新出口报告显示，今年四月至六月，澳大利亚葡萄酒出口中国市场的量从上个财年同期的一百万升激增至三千三百万升。心态上呢，就澳大利亚的这些。呃，这些从业者啊，农业从业者，他们的想法和政府不一样。哪里能挣钱，哪里能够增加出口，他们就往哪里去。澳大利亚政府不得不考虑这些农场主也好，或者说
、农业的出口商也好，他们的利益。除了农业产品，澳企还期待建立中国绿色产能，推动矿业转型。澳大利亚铁矿石巨头福德士和集团首席执行官迪诺称，在太阳能光伏板、风力涡轮机、电解装置等澳大利亚采矿业需要的设备方面，中国企业都是至关重要的供应方。迪诺强调，凭借中国的新能源技术和澳大利亚的矿产资源禀赋，生产和出口绿色金属商品潜力巨大。中澳经济互补性极强，两国贸易不仅规模庞大，而且比任何其他主要贸易合作伙伴更加多样化。根据国际贸易标准分类系统，澳大利亚与中国的贸易商品有一百八十九个类别，远远超过美、日、韩以及印度，这是中澳贸易往来具有其他合作伙伴无法比拟的韧性。就目前的呃，澳大利亚对华出口，占整个澳大利亚的对外出口的四分之一，甚至有的时候还要高。所以澳大利亚的国内呢，差不多百分之六十的人都是说，哎，要和中国这个发展贸易关系，这个是个大趋势，大的这个形式。国台办十一号举行例行新闻发布会，发言人陈冰华就近期两岸热点问题回答记者提问。对于赖清德当局一系列谋独挑衅、以武谋独动作，国台办强调，台独是祸害，是绝路，成不了事，翻不了天。而对于如何应对目前两岸关系的严峻局面，国台办也强调，任何势力都无法改变两岸同胞走近走亲的愿望，无法阻挡两岸关系向前发展的势头。据文化和旅游部八月三十号发布的消息，应金门县民意代表参访团请求，大陆将于近期恢复福建居民赴金门旅游。国台办发言人陈冰华在记者会上透露了相关准备工作的进展情况。厦门部分旅游业者组成的。赴金门产线团日前已经向台湾有关方面提出考察申请，如果台湾方面批准，十一假期前是完全可以实现。但关键是，台湾方面要尽快批准赴金门的产线团。民进党当局长期在岛内推行去中国化，台独势力长期大搞文化台独，让岛内出现很多反制现象。以恶作剧之吻，我可能不会爱你，风靡两岸的台湾演员林依晨，近日在大陆一档综艺节目上，因一句“我是成都人”被岛内青绿网军网暴。有绿营舆论称，林依晨的表态是为了买所谓政治保险。陈冰华强调，台湾演艺人员介绍自己的祖籍地，表达对中华儿女身份的认同，人之常情，何错之有。就像我工作生活在北京数十年，啊，有人问我是哪里人，我会很自然的回答福建人。所以，青绿网军对一些艺人的网暴，啊，再度证明台独即台独，反中则反制，岛内长期去中国化，荼毒甚巨，贻害无穷。更值得警惕的是，民进党当局还在岛内持续强化绿色恐怖。深圳卫视记者注意到，台湾统一联盟党屏东党部主委张存逢、总干事黄荣德因组织屏东基层民众赴大陆交流参访，遭岛内指控，近期又被台湾屏东地方法院一审判决有期徒刑四年半，褫夺公权两年。国台办发言人陈明华在回应深圳卫视记者相关提问时强调，民进党当局一再操弄司法打压参与两岸交流往来的岛内人士，特别是以莫须有的罪名有针对性的迫害岛内统派组织和人士，持续强化绿色恐怖。我们对此予以强烈谴责。支持和追求国家统一是民族大义，应该得到全民族的肯定和支持。广大台湾同胞应充分认清民进党当局的险恶用心。坚决反对其滥权妄为，坚定支持两岸人员往来和交流合作。赖清德当局制造绿色恐怖的另一例证是对民众党主席柯文哲的追杀。有舆论认为，这将对岛内政治生态产生较大影响，两岸关系面临更大变数。陈明华对此表示：“多行不义必自毙。”赖清德当局胡作非为，必遭民意唾弃。其目的是追杀不支持民进党、不认同台独的。各界人士以谋求一人一党之私，并为其遂行台独排除障碍。我要再次强调，台独是历史逆流，是绝路；统一是历史大事，是正道。
。日前，赖清德拍板二零二五年度财政预算案，其中房屋预算总额达六千四百七十亿元新台币，约合一千四百三十亿人民币。据台湾媒体披露，过去八年，民进党当局不断推进以武谋独，房屋预算比八年前增长近一倍。这些台湾老百姓的血汗钱本可用于改善民生，但被民进党当局用来加速把台湾变成火药桶、地雷岛。我们有坚定的意志。充分的信心，足够的能力，粉碎一切台独挑衅，正告赖清德当局，妄图以武谋独，以外谋独，完全是不自量力，以卵击石。赖清德就任台湾地区领导人已过百日，期间接连抛出台独言论，勾连外部势力，不断进行谋独挑衅。国台办表示，对此绝不容忍，绝不姑息。台独是祸害，是绝路，成不了事，翻不了天。台独势力胆敢铤而走险，我们将采取一切必要的措施，予以坚决、彻底粉碎。在今天的国台办发布会上，发言人陈明华首先介绍了福建探索两岸融合发展新路一年来的落实进展情况，从社会融合、经济融合、情感融合方面，阐述了福建正日益成为台胞台企登陆的第一家园这一事实。我注意到，不止福建，近期国产游戏《黑神话：悟空》在岛内受到热捧。台湾网红博主旅游中直呼“大美新疆”。暑假期间，两岸青年踊跃参与各领域的交流活动，这些事实都是两岸一家亲的生动例证。十号，台空军一架“幻影两千”战机坠海，这种已在台军服役近三十年的战机，已是第九次发生重大失事事故。年久失修是否是导致事故的主要原因？搜救过程一波三折，反映出台军内部出了什么问题？来看报道。十号晚八点，台空军一架机身编号二零四七的单座幻影两千战机从新竹基地起飞夜巡，半个小时后折返时动力失效，飞行员谢佩勋弹射跳伞，两个小时后获救，被送往综合医院救治。目前飞行员状况稳定。台空军也宣布该机型停飞。现在最年轻的发动机都已经二十七年，所以现在我们用的发动机都是不断的在翻修，换下两千单座机也是因为发动机的故障，因为没有马力了，你的飞机加上油量，还加上外面的挂载。将近十公吨，你没有动力，就是跟一个铁一样往海里面要下坠。据悉，这是台湾空军幻影两千战机自一九九七年服役以来第九次发生重大失事事故，已造成五人殉职、七机折损。在台空军三款现役主力战机幻影两千 F 十六和 IDF 中，幻影两千是唯一没有升级的和备用发动机的战机，军方为此只能不断翻修，导致该机妥善率偏低，飞安风险较高。一九九二年，法国同意售台六十架幻影两千五型战机，因法国。没有对台军提供后续幻影两千战机的更新及保障工作，不仅仅是发动机的维修，其配套弹药也是用一发少一发。在台湾地区空军呢，当年买幻影两千的时候呢，中国呢当时对法国呢是采取了很强烈的反制，所以呢，就后边啊，他就采取了一系列的这种呃补救呃中法关系的措施，呃，其中包括就不给台湾地区幻影两千战斗机呢。再去提供相应的服务了，包括呢出售零配件，呃出售新的发动机，呃提供中期大修服务等等，呃这些呢他都不做。而此次台空军的搜救工作也是一波三折。岛内资深媒体人施孝伟直言，这次战机失事搜救过程令他胆战心惊。台湾地区防务部门对第一手情况掌握不精准，且还发生搜救直升机吊篮故障，导致获救飞行员只能坐在海巡小艇上岸，这将对未来飞行员执行任务时造成心理压力。特约评论员石红向深圳卫视分析，幻影两千战机九次失事，每次出事都没有改进，反映出台军体系内部从根儿上就有问题，反映出来。在台湾地区军方搜救，从前面的情报信息保障，到中间的快速反应，再到最后的实施，它是一整个链条呢，每一个环节都有问题啊，它不是以检讨一个环节的问题，而是呢要全面去进行整改的。对台军来说，糟心的事还不止这一件，那就是民进党当局吹嘘已久的首艘自造潜艇“海鲲号”令人大失所望。去年下半年，赶在蔡英文卸任前匆忙举行下水仪式的“海鲲号”处于泊港测试，岛内一度盛传该潜艇进展顺利，最快九月就可以开始海试。但台湾中时新闻网爆料称，“海鲲号”的泊港测试有超过七十个项目未通过，需要进行校正再补检测，因此连带造成海上测试不断延迟，恐要延到明年。
年四月才能进行，而该艇的主要配套武器 MK48 远程重型鱼雷仍要等一年后才能正常交付。岛内舆论形容此事是马和马鞍都处在不确定当中。有分析指出，台军潜艇制造的核心问题实际上是其技术能力严重不足和船舶工业的一系列短板造成的。事实上，尽管该艘潜艇名为“制造”，但其建造过程中实际采用了大量进口子系统，包括潜艇的导航系统、鱼雷管发射系统、声呐系统、武器系统等。有分析指出，在严重缺乏经验的现实条件下，将如此众多产自不同国家的系统有效整合在一起，对台军以及岛内造船工业是严峻挑战。可以说，在呃潜艇这方面啊，台湾地区的实力是非常之弱的。这就是为什么它的大量关键子系统还有武器系统，都严重依赖国外嘛。啊，所以呢，这也就使得台湾地区在发展潜艇方面，它是面临很大的问题。而且呢，由于来源太多，那么在系统兼容方面，肯定会出现很大的问题的。那再加上呢，台湾当局呢，对于潜艇啊，它是固客观的规律。哎，因为呢，你既然没有相应的经验，哎，实力呢又不够。那就应该呢，扎扎实实一步一步走，而台当局呢，则是想快速的拥有潜艇。尽管海鲲号交付期延宕，但民进党当局已经为后续海鲲型潜艇编列了大量预算。据台湾联合报报道，从二零二五年至二零三八年，台当局准备以三加二加二的形式，分三个批次建造七艘同型潜艇，预算总额约合人民币六百三十亿元。值得注意的是，海鲲号早在去年九月就举行了所谓下水仪式，如今仍未进入到海市。岛内普遍认为，急匆匆让海鲲号高调下水是民进党当局的政治作秀。海鲲号从一开始就是一个强行上马的半成品。这个船目前到底可靠度、可运作性、安全性怎么样都不知道的状况下，就要进行后续经费的编列。前所未有的一个，不仅建造及测试过程不断荒腔走板，台军对自制潜艇不切实际的吹嘘和作战响定，也遭到岛内舆论的嘲讽。人家不断在进步，我们呢？我们的这一个海鲲舰也不过就是建龙级的 Plus。我们现在这艘还在上个世纪，面对现实吧。造再多的武器，买再多的装备，都是劳民伤财。装点门面。海鲲如果用于以武谋独，则早晚都是解放军的网中之鱼。当地时间九月十号晚，美国副总统、民主党总统候选人哈里斯与美国前总统、共和党总统候选人特朗普举行首场电视辩论，两人围绕美国经济、移民、巴以冲突等议题展开激辩。辩论后出炉的民调显示，超过六成的受访者认为哈里斯表现得更好。而美国知名女歌手泰勒·斯威夫特也在辩论后发文表示支持哈里斯。美东时间十号晚间，哈里斯与特朗普的首场辩论在美国费城国家宪法中心举行。辩论现场没有观众，持续约九十分钟，中间有两次广告时间。辩论前，两人通过掷硬币的方式决定了讲台的位置和结束语的顺序。最终，特朗普选择发表结束语，而哈里斯则选择站在观众屏幕右侧的讲台上。根据规则，演讲台上不允许使用道具或预先写好的笔记，但给每位候选人提供了一支笔、一叠纸和一瓶水。晚上九时，辩论正式开始。哈里斯主动走到舞台靠近特朗普的一侧，向特朗普伸手。Kamala Harris, it's up good to be. She she have fun. Thank you. 这是自2016年与希拉里·克林顿同台会面以来，特朗普在总统辩论中首次与对手握手。有美国媒体形容这是一次尴尬的握手。在此前六月，拜登与特朗普的电视辩论中，两人并未握手。极为简短的礼节性寒暄后，两人首先就美国选民最关心的经济问题针锋相对。Let's talk about what Donald Trump left us. Donald Trump left us the worst unemployment since the Great Depression. Donald Trump left us the worst public health epidemic in a century. Donald Trump left us the worst attack on our democracy since the Civil War. And what we have done is clean up Donald Trump's mess. 对此，特朗普批评哈里斯和拜登政府推高了通胀，严重打击了美国人的钱包。他还嘲讽哈里斯根本就没有自己的经济计划。She doesn't have a plan. She copied Biden's plan, 
And it's like four sentences. 随后，特朗普将话题转移到自己的强项——移民问题。他称，美国南部边境涌入的非法移民正在暴力接管美国的城镇，并抢走美国人的工作机会。But when you look at what she's done to our country, and when you look at these millions and millions of people that are pouring into our country monthly, and just look at what they're doing to our country, they're criminals. Many of these people coming in are criminals. 根据规则，两人分别有两分钟时间回答问题，两分钟时间进行反驳。为了避免发生互相抢麦的闹剧，承办此次辩论的美国广播公司上周公布了新的规定：其中一名候选人发言时，另一位候选人的麦克风会被关闭，而且他们事先不会被告知话题或问题。不过，这一规则显然没能阻止特朗普。Thank you, Vice President Harris. Well, there she goes again. It's a lie. 透过直播镜头可以看到，特朗普发言时，哈里斯不时摇头，流露出不满与嘲笑的面部表情和口型。据悉，为了这场辩论，哈里斯专门进行了五天的闭关准备，并试图通过攻击性言论和表情激怒特朗普。Well, I think this is so rich, coming from someone who has been prosecuted for national security crimes, economic crimes, election interference, has been found. Liable for sexual assault, and his next big court appearance is in November at his own criminal sentencing. 今年五月，特朗普在封口费案中被控的三十四项罪名全部成立，成为首个被判有罪的美国前总统。当地时间九月六号，美国纽约一名法官以避免影响美国总统选举为由，将特朗普的封口费案量刑宣判日期从原定的九月十八号推迟至美国十一月大选之后。哈里斯的策略显然很奏效。这一话题彻底激怒了特朗普，他随后的讲话声音越来越大，越来越强势，辩论的气氛明显发生了变化。期间，特朗普还无视主持人的问题，开始为他的竞选集会进行长篇大论的辩护，甚至语出惊人，声称有移民在俄亥俄州吃宠物。People that came in, they're eating the cats. They're eating, they're eating the pets. 哈里斯听后难以置信地摇摇头。辩论主持人之一的缪尔纠正说：“俄亥俄政府已经驳斥有关传闻，当地并没有宠物被人吃掉。”哈里斯还不忘落井下石，嘲讽全世界的领导人都在笑话特朗普。And world leaders are laughing at Donald Trump. I have talked with military leaders, some of whom worked with you, and they say you're a disgrace. 根据美国多家媒体的统计，比起今年六月特朗普与拜登的辩论，他与哈里斯这场一小时四十分钟的辩论氛围更加热烈，内容丰富，两位辩手的语速也更快。刨去主持人用时和相互打断，特朗普的发言时间约四十三分钟，而哈里斯的用时超过三十七分半。另外，数据还显示，哈里斯的攻击性更强，他向特朗普发起攻击的时长为十七分半，比特朗普多出四分半。这场辩论在五方面交锋最为激烈，其中四项为美国内政问题，包括经济、堕胎权、移民和特朗普的官司；剩下一项为针对国际热点冲突的美国应对，包括俄乌和加沙地带的战火。辩论结束后，两位候选人都认为自己表现更好。哈里斯竞选团队表示，哈里斯是今晚唯一的获胜者，而特朗普也在社交平台上连发多条消息庆祝胜利，称这是他有史以来最棒的一次辩论。因为两位主持人偏袒哈里斯，自己赢得了这场一对三的对决。特朗普的竞选团队还群发电子邮件宣布获得胜利。不过，根据辩论后即刻出炉的闪电民调显示，百分之六十三的受访者认为哈里斯赢得了这次辩论，远远超过特朗普的百分之三十七。对于哈里斯而言，还有一重大利好。辩论结束后，美国知名女歌手泰勒·斯威夫特在社交媒体上发文表示支持哈里斯。这一消息为美国政坛投下一枚重磅炸弹。斯威夫特在全球范围内具有强大号召力，仅在社交媒体 Instagram 上的粉丝就达到 2.83 亿，人群覆盖超百分之五十的美国成年人。特朗普和哈里斯第一次电视辩论，您怎么评估呢？这次辩论大家都很关注。我的评估呢，可以概括为三句话：第一是回归正常。第二是平分秋色，第三是启动冲刺。所谓回归正常呢，就是指这次辩论，正如我事先所预料的啊，两个人都有所约束，改变了一段时间以来两党竞选不正常恶斗的那种氛围，出现了一个至少比六月份特朗普和拜登那次电视辩论相对温和、相对回归正常的竞选氛围。
比如说啊，出场的时候两个人呢还互相呃握手示意，哈里斯也向特朗普做了自我介绍等等啊，在辩论当中两个人也没有太过分的言辞羞辱等等。那么第二呢，就是平分秋色。从哈里斯来说呢，他这一次电视辩论确实略占优势，因为他是在拜登六月份那次失败的辩论基础上起步的，那个起点太低了啊。这样呢，就给了哈里斯一个比较大的反弹空间。另外呢，还应该注意到，哈里斯从七月初接替拜登出山之后啊，在短短的六个星期时间里边，他不仅基本收复了民主党的失地，而且呢，在竞选资金入账、党内的支持热度、选举志愿者的人数啊、竞选集会的规模等等方面，都超过了一度领先的对手特朗普。但是呢，我说这次辩论是平分秋色啊，就是说。呃，特朗普也并没有明显失分，相反，特朗普相对的比过去温和的这个态度啊，可能还使他在中间选民当中也得了一些分。第三呢，就是启动冲刺，从现在开始到十一月投票还有五十几天的时间，从目前来看，两党的支持率不相上下，特别是在七个摇摆州体现的尤其突出。在这样紧绷的情况下，无论是哈里斯还是特朗普。既要冲刺，两个人可能还会选择再次辩论。在竞选当中，既要否定拜登的缺点，又要保持和拜登的良好互动，这是哈里斯现在要面对的最大压力。而特朗普恰好就抓住了这一点，在攻击他，就像当年很多在野党的候选人竞选当中啊，批评执政党候选人的那种进攻的这种策略啊，就是既然你想要启动你的新方针，那为什么在你现在在任的时候，你没有真正做好呢？这对于哈里斯来说是一个最大的困境，需要解决。嗯，美国大选已进入最后的冲刺阶段，那您怎么评估本次美国大选的走势呢？应该怎样准确地把握、评估美国大选选情的走势？我觉得有三个大的指标。第一个就是摇摆州，摇摆州的问题大家都比较清楚啊，因为美国的选举人票的这个制度所决定，呃，特别是两党的支持率有比较接近的时候，关键就要看摇摆州。第二个指标呢，就是突发事件，现在还没有确定自己的投票方向的那些选民，呃，大概也就只有百分之四到百分之八左右，而这些人呢，他们都不是共和党或者是民主党的铁票，他们最可能会受到一些突发事件的偶发影响，比如说特朗普被枪击这类的事件就会有明显的影响，这种影响的强化和两党本来就极端对抗的氛围在交互作用。所以今后两个月的美国呀、啊，真是什么事儿都可能会发生。第三呢，就是我们最需要关注的啊，这就是特朗普民调失真的特殊性，就是他的实际支持率啊，总是较大的高于他的民调支持率。我们请看数据，在二零一六年特朗普希拉里之争的时候，当时选前民调希拉里一直胜出特朗普十到十二个百分点，但是到最后普选的票呢？希拉里也只赢了三百多万票，更重要的是在选举人票上，希拉里被特朗普险胜，可见当时特朗普实际支持率比他的民调支持率啊，大概要高出十个百分点左右。而到了二零二零年的时候呢，是特朗普与拜登之争，那次的民调当中啊，拜登一直是领先的，也是因为当时特朗普做的实在太烂了，而且又有疫情的压力等等啊。所以，拜登一直领先特朗普十个百分点左右啊。可是最后呢，虽然特朗普失败了，但是也只输了五个百分点左右。也就是说，在二零二零年的选举当中，特朗普的实际支持率比起民调支持率，也大概要高出了五个百分点左右。这种明显的扭曲的民调支持率，不能反映实际支持率的这种现象啊。造成的原因当然是多样的，比如说。特朗普的支持者当中，可能有一部分啊，他不愿意接受民调，或者没有被抽样调查，而在投票的时候，他们有比较积极的出来投票。另外呢，就是民调本身的设计有问题，比如说设计的题目有问题啊，呃，可能相对来说那个设计的题目不太有利于特朗普等等，这当然就反映了民调机构或者媒体机构等的因素了，包括媒体舆论等大多对特朗普缺乏好感等等这种因素啊，各种因素积少成多。就会形成这样明显的民调扭曲现象。